നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ത്യയെ ഇത്രയധികം വേദനിപ്പിച്ച മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയില്ല അതാണ് നിർഭയ നിർഭയുടെ ജീവനായി ഒരുപോലെ പ്രാർത്ഥിച്ച ദിനങ്ങൾ അവൾ ലോകത്തോട് വിട പറയുമ്പോൾ പിന്നെ നിർഭയുടെ നീതിക്കായുള്ള പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഫലം കണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ ഏറെക്കാലമായി കാത്തിരുന്ന ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു ഇന്നലെ പുലർച്ചെ അഞ്ചരയ്ക്ക് തീഹാർ ജയിലിൽ നിർഭയ കേസിന്റെ കൊടും കുറ്റവാളികളായ നാലുപേരും തൂക്ക് ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയരായി ഏഴു വർഷം നീണ്ട നിയമ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ നീതി ലഭിച്ചതിന്റെ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു നിർഭയയുടെ അമ്മ ആശാദേവി ഒപ്പം ആ അമ്മയുടെ കൈ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് സീമ കുശ്വാഹേം ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏഴു വർഷങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പോലും പതറാതെ നിർഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പോരാടിയ സീമ രാജ്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ കൈയടിയും ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഡിസംബർ പതിനാറ് രാത്രി പത്ത് ഇരുപതിനാണ് രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ ക്രൂരത അരങ്ങേറുന്നത് സൗത്ത് ഡൽഹിയിലെ സാങ്കേതലുള്ള സിലക്ട് സിറ്റി വോക്ക് മാളിലെ തിയേറ്ററിൽ നിന്നും ലൈഫ് ഓഫ് പൈ എന്ന സിനിമ കണ്ടിറങ്ങിയതായിരുന്നു നിർഭയും സുഹൃത്തു മുനീർക്കയിലെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്നും ഇരുവരും ബസ് കയറി ഡ്രൈവർ രാം സിംഗ് സഹോദരൻ മുകേഷ് സിംഗ് വിനയ് ശർമ്മ പവൻ ഗുപ്ത അക്ഷയ് താക്കൂർ എന്നിവരും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരാളുമായിരുന്നു വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യ മനസാക്ഷിയെ മരവിപ്പിക്കും അതിക്രൂരമായി അവർ അവളെ പിച്ച് ചിന്തി ഒടുവിൽ ജീവൻ മാത്രം ബാക്കിയായി അവളെയും സുഹൃത്തിനെയും വഴിയിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് അവർ കടന്നു കളഞ്ഞു പിറ്റേത് രാജ്യമുണർന്നത് ഈ കൊടും ക്രൂരതയുടെ വാർത്ത അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് കുറച്ചു നാൾ കൂടി ആശുപത്രികളിൽ അവൾ നരകിച്ചു കിടന്നു ഒടുവിൽ ഒരിറ്റ് വെള്ളം പോലും ഇറക്കാനാകാതെ എന്നേക്കുമായി അവൾ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു ഏഴു വർഷം നിയമ പോരാട്ടത്തിന്റെ വഴികൾ അതിനിടെ മുഖ്യപ്രതി ഡ്രൈവർ രാം സിംഗ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മാർച്ച് പതിനൊന്നിന് തീഹാർ ജയിലിൽ ജീവനൊടുക്കി നാലു പ്രതികളെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ അതിവേഗ കോടതി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ പതിമൂന്നിന് വിധിച്ചു പോരാട്ടത്തിന്റെ പാതയിൽ പ്രിയ മകളെ നഷ്ടപ്പെട്ട അമ്മയ്ക്കൊപ്പം അവളുടെ മകളായി തന്നെ ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് സീമയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു നീണ്ട നിയമ പോരാട്ടത്തിൽ ഒരു തവണ പോലും പിന്നോട്ടു പോകാൻ സീമ തയ്യാറായിരുന്നില്ല വിധിക്ക് ശേഷം ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നത് വരെ അവൾ കോടതി കയറിയിറങ്ങി പ്രതികൾക്കു വേണ്ടി ഹാജരായ എ പി സിംഗിന്റെ വാദങ്ങൾ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നത് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയപ്പോഴും സമചിത്തതയോടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാണാൻ സീമ ശ്രമിച്ചു സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരും രാഷ്ട്രപതിയും ദൈവങ്ങളല്ലെന്നും ആർക്കും തെറ്റുകൾ പറ്റുമെന്നും പ്രതികൾക്കു വേണ്ടി എം പി സിംഗ് വാദിച്ചപ്പോൾ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ അടുക്കുകയാണെന്നും പ്രതികൾക്ക് ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ഇളവുകളും ഇനി ലഭിക്കില്ലെന്നും സീമ കോടതിയിൽ തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു പ്രതികൾ തൂക്കുശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോൾ രാജ്യത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും സ്നേഹാദരങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുകയായിരുന്നു സീമ ഉത്തർപ്രദേശ് ഇറ്റാവ സ്വദേശിയാണ് സീമ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ സീമ അറിയപ്പെടുന്ന അഭിഭാഷകയാണ് ഇപ്പോൾ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളിലാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത